வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்க மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது தொலைத் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் மக்களவையில் தகவல் நாட்டில் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரிப்பு லே பகுதியில் ராணுவ வீரர் ஒருவரும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சர்வதேச நாடுகளுக்கு உதவ பதினான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவி உலக வங்கி அறிவிப்பு ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் இணைய காணொலி உச்சி மாநாடு அடுத்த வாரம் நடைபெறுகிறது கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு எதிரொலி பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி செப்டம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைப்பு விரிவான செய்திகள் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்க மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாக தொலைத் தொடர்பு துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இன்று கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த அவர் தன்விருப்பு ஓய்வு பெற விரும்பும் பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்களுக்கான நிலுவைத் தொகை அரசு வகுத்த திட்டத்தின்படி வழங்கப்படும் என்று கூறினார் இத்திட்டத்தின் கீழ் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கான நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் நான்காம் தலைமுறை அலைக்கற்றை சேவை குறித்து பேசிய அவர் விரைவில் இந்த சேவையை வழங்க மத்திய அமைச்சரவை உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் போதுமான அளவு நிலக்கரி இருப்பு உள்ளதையடுத்து அதனை இறக்குமதி செய்ய வேண்டாம் என்று அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் கேள்வி நேரத்தின் போது இதுகுறித்து பதிலளித்து பேசிய அவர் நிலக்கரி உற்பத்தியால் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் வகையில் அங்குள்ள இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் வீடுகளை வேறு இடத்திற்கு அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் இதனை மேற்கு வங்க அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக் விஜய் சிங் கர்நாடகாவில் கைது செய்யப்பட்டதையடுத்து ஏற்பட்ட அமளி காரணமாக மாநிலங்களவை பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது முன்னதாக நாடாளுமன்ற நுழைவு வாயிலில் உறுப்பினர்களுக்கு மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா அறிவுறுத்தலின்படி உடல் வெப்பநிலை சோதனை இன்று முதல் தொடங்கியது நாட்டில் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது இதில் இருபத்தி நான்கு பேர் வெளிநாட்டவர்கள் என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் முப்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் கேரளாவில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினைந்து பேர் கர்நாடகாவில் பதினோரு பேர் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தில்லியில் ஒன்பது பேர் லடாக்கில் எட்டு பேர் ஜம்மு காஷ்மீரில் மூன்று பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது மொத்தம் பதினான்கு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் லே பகுதியில் முப்பத்தி நான்கு வயதான ராணுவ வீரர் ஒருவருக்கு கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது அவர் லடாக் பகுதியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது ஈரானிலிருந்து ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி நாடு திரும்பிய அவருடைய தந்தையுடன் தங்கியிருந்த போது நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது ராணுவ வீரரின் சகோதரருக்கும் நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அவருடைய குடும்பத்தினர் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதற்கிடையே நாட்டில் இந்நோய் பெருமளவில் பரவவில்லை என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை பெறப்பட்ட மாதிரிகளில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு இல்லை என தெரியவந்துள்ளதாக கூறியுள்ளது கோவிட் நைன்டீன் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் மாநில அரசுகளுக்கு உதவுவதற்காக முப்பது சிறப்பு அதிகாரிகளை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் கூடுதல் செயலாளர் மற்றும் இணை செயலாளர் அந்தஸ்தில் பணியாற்றும் இந்த அதிகாரிகள் மாநில அரசுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையின்படி மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற உள்ள அதிகாரிகளுக்கான பணி குறித்த விளக்க பயிற்சியும் நேற்று அளிக்கப்பட்டது சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவுரைகளில் குறிப்பிட்டபடி சமுதாய அளவில் மக்கள் ஒரே இடத்தில் அதிக அளவில் கூடுவதை தவிர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது இதன் மூலமே நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்க முடியும் என்றும் அமைச்சரவை செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கோவிட் நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் சென்னை பல்லவன் இல்லம் மத்திய பணிமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் குறித்து போக்குவரத்து மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் அமைச்சர்கள் கேட்டறிந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் மாநிலத்தில் நாள்தோறும் அரசு மற்றும் தனியாருக்கு சொந்தமான முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேருந்துகளில் இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் பேர் பயணம் செய்வதாகவும் அவர்களின் பாதுகாப்புக்காக பேருந்துகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்படுவதாகவும் கூறினார் ஒட்டுநர்கள் நடத்துநர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ளவும் விலை மாநிலங்களில் இருந்து வரும் பேருந்துகளை இருபத்தியோரு சோதனைச் சாவடிகளில் சோதனை செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பின்னர் பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் பயணத்தை தவிர்த்தாலே தொற்று ஏற்படுவதை தவிர்க்கலாம் என்று கூறினார் தடை செய்யப்பட்ட நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்த நபர்கள் பூந்தமல்லி மையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் மருத்துவமனைகளில் ஐந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் மேலும் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டார் பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் அரசுடைய சார்பில் முதலமைச்சர் சார்பில் டிராவலை தவிர்க்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிராவலை தவிர்த்தாலே எங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீனிங் ஆக்டிவிட்டி எங்களுக்கு ஒன்று இன்னும் எளிமையாக இருக்கும் பொது இடங்களில் நம்ம நடமாட்டத்தை நம்ம வந்து தேவையற்ற பயணத்தை தவிர்த்தல் நலம் என்பதை கேட்டுக்கிறோம் ஏற்கனவே ஐந்து லட்சம் முகக்கவசம் நம்ம அரசு மருத்துவமனையில் தேவையான ஸ்டாக் இருக்கு இப்போ இருபத்தஞ்சு லட்சம் முகக்கவசம் ஆர்டர் போட்டு அண்டர் பைப் லைன் அதனால மருத்துவமனைகளில் யார் யாருக்கு தேவையோ தேவைக்கு தேவைக்கு மேலே முகக்கவசங்கள் நம்மள்கிட்ட இருக்கு கூடுதலாக ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட நிதியின் மூலமாக ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு மத்திய அரசால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட போஷான் அபியான் திட்டம் தமிழகத்தில் சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்திட்டத்தின் மூலம் ஆறு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் இளம் பெண்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் ஆகியோரின் உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக தமிழகத்தின் எல்லா மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஊரக பகுதிகளில் இத்திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க மத்திய அரசு பெரிய அளவிலான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்று தமிழக பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மத்திய அரசு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஒத்திவைத்துள்ளது என்றும் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வரும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் திருப்திகரமாக உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக தேவையான முகக்கவசம் மற்றும் கிருமி நாசினிகளை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய மனுவுக்கு பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள பொதுநல வழக்கில் அத்தியாவசிய பொருட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முகக்கவசம் மற்றும் கிருமி நாசினிகளை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் காரணமாக நாடு முழுவதும் எண்பத்தி ஐந்து ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதில் சென்னையில் இருந்து மதுரை திருவனந்தபுரம் மற்றும் வட மாநிலங்களுக்கு செல்லும் சிறப்பு மற்றும் தொலைதூர ரயில்களும் அடங்கும் மேலும் உடல்நலக்குறைவு உள்ள பணியாளர்களை பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டாம் என்றும் ரயில்வே நிர்வாகத்தின் சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அரியலூர் மாவட்டம் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய இம்மாதம் முப்பத்தியோராம் தேதி வரை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் குறித்து அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதன் ஒரு பகுதியாக கோவிலின் நுழைவாயில் பூட்டப்பட்டிருப்பதால் அங்கு வரும் பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்கின்றனா் 
சேலம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ உதவி மையத்தை சேலம் மாநகர ஆணையாளர் சதீஷ் இன்று துவங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் பயணிகள் அனைவரும் பரிசோதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் உடனடியாக வழங்கப்படுகிறது மேலும் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள அனைத்து பேருந்துகளுக்கும் நோய் தடுப்பு மருந்துகள் தெளிக்கப்படுகிறது வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள் ஜம்மு காஷ்மீருக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக துணைநிலை ஆளுநர் சார்பாக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவை சுற்றுலாத்துறை செயலாளர் சுற்றுலாத்துறை இயக்குநர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நடைபெறவிருந்த உள்ளாட்சித் தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது மேலும் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு வார்டு வரையறை உள்ளிட்ட எல்லா தேர்தல் பணிகளையும் நிறுத்தி வைக்குமாறு தேர்தல் ஆணையம் கோரியுள்ளது இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபது பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது சத்தீஷ்கர் மாநிலத்தில் ஆஷா பணியாளர்கள் என்று அழைக்கப்படும் சுகாதார பணியாளர்கள் கொரோனா வைரஸ் தடுப்புக்காக மேற்கொண்டு வரும் பணிகளை உலக சுகாதார அமைப்பு பாராட்டியுள்ளது இதுகுறித்து அந்த அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் ஆஷா பணியாளர்கள் கிராமப்புறம் மற்றும் குடிசை பகுதிகளில் சரியான செயல் விளக்கங்களுடன் கூடிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருவதாக கூறியுள்ளார் கோவிட் தொற்று சர்வதேச அளவில் பரவியுள்ள நிலையில் அதற்கு எதிராக தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் உலக வங்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் நாடுகள் ஆகியவை ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன கோவிட் நைன்டீன் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் அமைப்புகளுக்கு உதவும் வகையில் பதினான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியை உலக வங்கி அறிவித்துள்ளது முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிதியில் மேலும் இரண்டு பில்லியன் டாலர் தொகையை கூடுதலாக வழங்க உள்ளது நூற்று இருபதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள தாக்கத்தின் காரணமாக நோய் தடுப்பு சிகிச்சை தயார் நிலை ஆகியவற்றிற்காக இந்த உதவித்தொகையை உலக வங்கி அளிக்கிறது வளரும் நாடுகளின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு இந்த நிதித்தொகை அளிக்கப்படுவதாகவும் விரைவில் நோய் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வரும் வகையில் நிதி அளிக்கப்படுவதாகவும் உலக வங்கி தலைவர் டேவிட் மல்பாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே அமெரிக்காவில் மேற்கு விர்ஜீனியா மாகாணத்தில் கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு ஒருவருக்கு கண்டறியப்பட்டதையடுத்து அந்நாட்டில் உள்ள ஐம்பது மாகாணங்களிலும் நோய் தொற்று இருப்பது தெரியவந்துள்ளது அமெரிக்காவில் இந்நோயால் இதுவரை நூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் ஆறாயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் பாதிப்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் புதிதாக பதினைந்து பேருக்கு கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு இருப்பது தெரிய வந்துள்ள நிலையில் அங்கு நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது புதிதாக நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கிர்கிஸ்தான் செர்பியா இத்தாலி நெதர்லாந்து ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் அரசு தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பால் இதுவரை ஏறத்தாழ எட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக நாட்டில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதையடுத்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு கிடைக்காதது தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது தலைமை நீதிபதி எஸ் சி போப்டே தலைமையிலான அமர்வு இதுகுறித்து தாமாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தது அப்போது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு மதிய உணவருந்தும் மாணவர்களுக்கு எந்த வகையில் உணவு வழங்கப்படுகிறது என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினார்கள் நாட்டில் கோவிட் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் கமல்நாத் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க கோரி அறிவுறுத்துமாறு பிஜேபி தலைவர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தாக்கல் செய்துள்ள மனு மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது கடந்த வாரம் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்ததையடுத்து சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்குமாறு ஆளுநர் லால்ஜி டாண்டன் உத்தரவிட்டிருந்தார் எனினும் கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக அவை இம்மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அவைத்தலைவர் அறிவித்திருந்தார் இதையடுத்து பிஜேபி சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது 
இதற்கிடையே பெங்களூரு தனியார் ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மத்திய பிரதேச காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் இருபத்தி ஒரு பேரை சந்திக்க வந்த அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும் மாநிலங்களவை வேட்பாளருமான திக்விஜய் சிங் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் எம்எல்ஏக்களை சந்திக்க அனுமதி மறுத்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திக்விஜய் சிங் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் வாடிக்கையாளர் ஒருவரிடம் முன்னூற்று ஏழு கோடி ரூபாய் கையூட்டு பெற்ற விவகாரத்தில் எஸ் வங்கியின் நிறுவனர் ராணா கபூர் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு எதிராக அமலாக்க பிரிவு புதிய வழக்கை பதிவு செய்துள்ளது ரியல் எஸ்டேட் ஒன்றுக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் கொடுத்துவிட்டு அதற்கு கையூட்டாக பெற்ற பணத்தில் தில்லியில் ஒரு பங்களா வாங்கியிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சிபிஐ ஏற்கனவே வழக்கு பதிவு செய்திருந்தது தில்லியில் உள்ள லுட்லியான்ஸ் என்ற பகுதியில் சந்தை விலைக்கு மாறாக பாதி விலையில் ஒன்றை வாங்குவதற்கு அனுமதி அளிக்க கையூட்டு பெற்றதாக சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை சட்டத்தின் கீழ் ராணா கபூர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது நிர்பயா பாலியல் படுகொலை வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள குற்றவாளிகள் நான்கு பேரின் தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது நாளை மறுநாள் தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட உள்ள நிலையில் தில்லி திகார் சிறையில் இன்று அதற்கான ஒத்திகை பார்க்கப்படுகிறது மீரட்டை சேர்ந்த பவன் ஜல்லத் என்ற ஊழியர் ஒத்திகை நடத்த உள்ளார் இதற்கிடையே சம்பவம் நடைபெற்ற போது தான் தில்லியில் இல்லை என்றும் எனவே இவ்வழக்கில் தமக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்பதால் மரண தண்டனையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற குற்றவாளி முகேஷ் தாக்கல் செய்த மனுவை தில்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி இரவு இருபத்தி மூன்று வயதான மருத்துவக் கல்லூரி மாணவியை பேருந்தில் வன்கொடுமை செய்து கொன்றதாக இவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு அது நிரூபிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் கறிக்கோழி மற்றும் முட்டை சாப்பிட்டால் கொரோனா வைரஸ் தாக்கும் என்று மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்று கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் இன்று சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார் கேள்வி நேரத்தின் போது இத்தகவலை தெரிவித்த அவர் விற்பனை பாதிக்கப்பட்ட கறிக்கோழி பண்ணை உரிமையாளர்களுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டம் குறித்து முதலமைச்சருடன் கலந்து பேசி தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினாா் குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஏக்கர் நிலம் மூன்று நெசவு தொழிற்கூடங்கள் இருந்தாலே அங்கு சாயக்கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கலாம் என்றும் இதற்குரிய மொத்த செலவில் ஐம்பது சதவீதம் அல்லது இரண்டரை கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அரசு மானியம் வழங்கும் என்று கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் இன்று சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தாா் மின் மாற்றிகளில் பழுது ஏற்பட்டால் உடனடியாக அந்த பகுதிகளுக்கு மாற்று வழி மூலம் சீரான மின் விநியோகம் செய்யப்படும் என்று மின்சாரத்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி கூறினார் மாதந்தோறும் ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தி தேவைப்படும் இடங்களில் துணை மின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ராதாபுரம் தொகுதி உவரி மற்றும் பெரும் மணல் பகுதிகளிலும் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள தூண்டில் வளைவுகள் கூடங்கூளம் அணுமின் நிலையத்தின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியை பெற்று சீரமைக்கப்படும் என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார் சென்னை குளத்தூர் தொகுதி வில்லிவாக்கத்தில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே மேம்பால பணிகள் பதினெட்டு மாதங்களில் முடிவடையும் என்று உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் இன்று கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் இது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரயில்வே நிர்வாகம் மற்றும் ஐ சி எஃப் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டிய பதினைந்து கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாயை சென்னை மாநகராட்சி மூலம் வழங்குவதற்கு முடிவெடுத்து இதுகுறித்து அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டதாகவும் பதில் கிடைத்ததும் அவர்களுக்கு பணத்தை செலுத்திவிட்டு பணிகள் விரைவாக தொடங்கப்படும் என்றும் கூறினார் தமிழ்நாட்டிலிருந்து மாநிலங்களவைக்கு ஆறு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க நடைபெறும் தேர்தலில் வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெற இன்று கடைசி நாளாகும் இத்தேர்தலில் அஇஅதிமுக மற்றும் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் ஆறு பேரின் மனுக்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதால் இவர்கள் ஆறு பேரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று மாலை வெளியாகும் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் புதிய செய்திப் பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவும் அண்டை நாடுகளும் என்பது பற்றி கலந்துரையாடுகிறார்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் பாதுகாப்பியல் துறையின் பேராசிரியர் முனைவர் எம் வெங்கட்ராமன் மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் ஆர் வெங்கடேஷ் சந்திப்பவர் திரவிய முருகன் 
இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு உங்கள் பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு தேசிய வேளாண் திட்டத்தின் மூலம் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி இந்தியா முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது நீரின்றி அமையாத உலகு என்பதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசின் நீர் மேலாண்மை திட்டம் நாடு முழுவதும் மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது இதுகுறித்த ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு விவசாயிகள் பயிர் செய்யும் எந்த பயிருக்கும் தண்ணீர் பாய்ச்சுவது மிகவும் முக்கியமான பணியாகும் இந்த தண்ணீர் பாசனம் பயிர்களுக்கு சென்று சேரும் முன் பல்வேறு நிலைகளில் விரயமாகிறது இதனை தடுக்கும் விதமாகவும் குறைந்த தண்ணீரில் அதிக மகசூல் பெறவும் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்வதற்காகவும் மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன அதில் ஒன்றுதான் தேசிய நுண்ணீர் பாசன இயக்க திட்டமாகும் தண்ணீரின் அழுத்த விசையை பயன்படுத்தி பாசனம் செய்யும் அனைத்து பாசன முறைகளும் இந்த திட்டத்தில் அடங்கும் பொதுவாக நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தில் சொட்டு நீர் மற்றும் தெளிப்பு நீர் பாசனங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன மத்திய அரசு தற்போது சிறு குறு விவசாயிகள் நூறு சதவீத மானியத்தில் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைப்பதற்கு இதுவரை இருந்த பரப்பு வரம்பை நீட்டித்துள்ளது அதன்படி விவசாயிகள் தாங்கள் விரும்பும் நிலப்பரப்பு முழுமைக்கும் நூறு சதவீத மானியத்தில் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்து பயன்பெறலாம் அதன்படி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்க அரசு இந்த ஆண்டு நான்காயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஆறு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்புக்கு பணி ஆணை வழங்கியுள்ளது இதன் மூலம் நான்காயிரத்து ஐநூறு விவசாயிகள் பயன்பெறுகின்றனர் இதுகுறித்து திண்டுக்கல் மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் பாண்டிதுரை கூறுகையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அனைத்து வகையான மலை பகுதியிலுள்ள காய்கறிகள் மற்றும் மித வெப்பமண்டல காய்கறிகள் மற்றும் சமூக பகுதியில வெப்பமண்டல காய்கறிகள் என அனைத்து வகையான தோட்டக்கல் பயிர்களும் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதிலே தோட்டக்கல் துறையின் மூலம் பல்வேறு வகையான மானிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக பிரதம மந்திரி நுண்ணீர் பாசன திட்டம் என்ற ஒரு திட்டம் நமது மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டத்துக்கான இலக்கு நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ஹெக்டேர் என்ற அளவிற்கு இலக்கீடு பெறப்பட்டு அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு இருபத்தி நாலு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு கோடி மத்திய அரசிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு வகையான கேம்பெயின் விழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் நடத்தி கிராமங்கள் தோறும் நடத்தி அனைத்து விவசாயிகளையும் இந்த நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கான முழு முயற்சிகளை தோட்டக்கலை துறையினுடைய களப்பணியாளர்கள் செயல்படுத்திக் கொண்டு ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் மேலும் விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் பயன்களை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளும் போது கவர்மெண்ட்ல இருந்து சொட்டு நீருக்கு பாசனம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து சப்சைட்ல குடுக்கறாங்க அதை குடுத்தத நம்ம வந்து நல்ல முறையில பயன்படுத்தி நம்ம சொட்டு நீர் மூடாக்கு போட்டு அது வந்து தண்ணி ஆவியா போகாம மூடாக்கு போட்டிருக்கான் மூடாக்கு போட்டதுல வந்து நம்மளுக்கு நேரடியா பாய்ச்சறதுக்காக இது வந்து சொட்டு நீர்ல பாய்ச்சறது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு கம்மியா இருக்கிறதுனால அது இந்த சொட்டு நீர் பாசனமே எல்லாமே மாறி கொடுந்து கத்திரி செடி பூச்செடி இந்த மல்லிகைப்பூ இதெல்லாம் சொட்டு நீர்ல போட்டிருக்கோம் போட்டதுல நல்ல வருமானம் எங்களுக்கு நல்ல முறையில வருதியா நல்ல முறையில மகசூல் கிடைச்சிருக்கியா பொதிகை செய்திகளுக்காக கமலக்கண்ணன் திண்டுக்கல் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் கோவிட் சர்வதேச அளவில் பரவி மனித சமுதாயத்திற்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் அதனை எதிர்கொள்வது குறித்து ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் அடுத்த வாரம் விவாதிக்க உள்ளனர் சவுதி அரேபிய அரசு தலைமையில் நடைபெறவுள்ள இக்கூட்டம் இணைய காணொலி வாயிலாக நடைபெறவுள்ளது இக்கூட்டத்தில் ஜி இருபது நாடுகளின் நிதியமைச்சர்கள் மத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் சுகாதாரம் வர்த்தகம் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சக மூத்த அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது சர்வதேச அளவில் இந்நோய்க்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு சவுதி அரேபியா தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கும் என்று அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது இதற்கிடையே சவுதி அரேபியாவில் நூற்று பேர் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அது மேலும் பரவாமல் இருப்பதை தடுப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை அந்நாட்டு அரசு எடுத்து வருகிறது உம்ரா புனித யாத்திரைக்காக வரும் வருகை தரும் பயணிகளுக்கும் சவுதி அரேபியா தடை விதித்துள்ளது அங்குள்ள கல்வி நிலையங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இம்மாதம் பதினாறாம் தேதி தொடங்கி அடுத்த நான்கு வாரங்களுக்குள் நாடு முழுவதும் உள்ள வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்படும் என்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் தெரிவித்துள்ளது
ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பின் புதிய தலைவர் அமீர் முகமது அப்துல் ரஹ்மான் அல் மாவ்லியை தடை செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் அமெரிக்கா சேர்த்துள்ளது வாஷிங்டனில் இதனை தெரிவித்த அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ அமெரிக்க கமாண்டோ படையினர் கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடத்திய தாக்குதலில் ஐஎஸ் அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் அபுபக்கர் அல் பக்தாதி கொல்லப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டினார் தற்போது அதன் தலைவராக அமீர் முகமது அப்துல் ரஹ்மான் அல் மவ்லி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் கோவிட் பரவல் அச்சத்தால் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டிகளில் ஒன்றான பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி செப்டம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசில் மே இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கி ஜூன் ஏழாம் தேதி வரை இப்போட்டி நடைபெறுவதாக இருந்தது இந்நிலையில் போட்டி ஒத்திவைக்கப்பட்டு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி முதல் அக்டோபர் நான்காம் தேதி வரை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிரெஞ்ச் டென்னிஸ் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக யூரோ இரண்டாயிரத்தி இருபது கால்பந்து ஆட்டத்தொடர் ஒரு வருட காலத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக ஐரோப்பிய கால்பந்தாட்ட நிர்வாக குழு அறிவித்துள்ளது முன்னதாக இந்த ஆண்டு ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி வரை நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த இப்போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் பதினோராம் தேதி முதல் ஜூலை பதினோராம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த முடிவுகள் அவசர கால முடிவாக காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது என்று நார்வே கால்பந்தாட்ட அமைப்பு தொடர்வது வானிலை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரிப்பு லே பகுதியில் ராணுவ வீரர் ஒருவரும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் கோவிட் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சர்வதேச நாடுகளுக்கு உதவ பதினான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவி உலக வங்கி அறிவிப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் இணைய காணொலி உச்சி மாநாடு அடுத்த வாரம் நடைபெறுகிறது கோவிட் பாதிப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது கோவிட் பாதிப்பு எதிரொலி பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி செப்டம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை நான்கு மணிக்கு வணக்கம்